どうもラーメンロコスのデシーです今回は厨房潜入シリーズで三島市の元フレンチシェフのラーメン店メンリストに密着取材します真空低温調理チャーシューやタレの仕込み風景を公開しますではどうぞじゃがいもの<笑>スープヌードルあ、ポタージュ系もタレは一緒なんですね。一緒。唯一ここはラーメンなところ。ここまではフレンチです。はい。はいはい、スープはラーメンのスープですから。はい。ここまではバリバリラーメンっぽさないです。タレだけ油も入らないです。ああ、このくらいの情報なんですね。ちょっとボケるか。で、はい、冷凍ラーメンのスープを仕込むって、はいう循環しますでかくないですか<笑><笑>しかも入んないこれこれでこれこれでこれこれでこれこれでこれこれでこれこれでこれこれでこれこれこれ、なんですか、これ。種落としとかっていうのが、種落としとか。そのまま入れるんじゃないですね。そう、だから、お、ね、えー、お好み焼きとか、ドロッパーっていうんだけどさ。はい。じゃがいもの、まあ、ポタージュなんですけど、まあ、冷やせば、ビッサー味。これ、あったかくても、冷やしても、どっちでもいけるように。うん、で、三百。三百。うん。バターとか最初仕込むときにじゃがいもとか玉ねぎ炒めるときに入ってるんで牛乳とか生クリームとかでスープとかお金がかかってます原価はちょっとかかっちゃってますけど、はい、でタレは普通の塩ラーメンとか入れます、はい、じゃあ本当に魚介が効いてるタレですねそうですねここだけラーメン25の0ドルで28グラムですああそうなんですねでもこれはこれでもスープ、はいこれをひたすら繰り返します。こしてるあ、はい、あそれってこしてるとかじゃないですね。こしてない、こしてない。えっと、ただ調整のために。そうそうそう、微調整してるから。ああ、なるほど。へえ。そう、これね。見た目でみんな伝わらないんだけどね。割と本格的な味しますよね。はい。ゲイシーさん食べてくれたことある。美味しいそうです、うん。美味しいです。ラーメンっていう感じとはちょっとまたちょっと違うと思うんだけど、パスタの間みたいな。うん。地道な作業、地味な作業。うちもカレー100個作った時に大変です。カレーしびれるよね。<笑>カレーはしびれるよね。うちはカレーだから25食ずつやるさ、はい、すんげえ時間かかるの。帰り冷まして、ちょっと硬くしてさ、袋に入れて、ちょこりながらやると、ではここにさ、ついちゃうじゃん。つきますね。それ,それを防げる。そうですね。これはちょっと待ってくださいよ。これはね、ちょっと待ってそうそう俺もさ失敗する可能性があるさなるべく空気に入らないようにはい二つずつですか二つずつできるギリギリできますんでえー、すごいでこれ,れやると結構でかくするからはい閉、はい、めますか閉めるよわーって言うからはいバーッ<笑>びっくりしたびっくりしたわーって言うからねはい、いいんすかいいよ、本当はわーって言うからわーって言うから<笑>もういいですかはい、もういいですね二回やんなきゃダメだから<笑>もう一回やるかもしれないけど実際になるんですねうん、結構なりますね、うん、今からいきます、これ真空九十五パーセント空気抜けてます真空になってシールが塩あると自動的にまあ上がるんですけど、はいはいはいはい、それでもオッケーです
へえほんとちょっと残ってますね 5% 5% ぐらいねパンパンまでやろうと思うと結構今上がってたじゃんはいはいはいそれ吹いちゃうっすへえこのくらい残ってても大丈夫今だから真空度っていうところが95っていうのでセットしてるんで、はいはいはい、95になるとシールするんですよはい、はい、そうですねもうそのままここで冷凍していきます、はいここがね滑り止めになってて、はい、上,上から蓋をした時にここで押さえるこう滑り落ちないように滑り落ちちゃうもんで挟んでるんですか挟むとここをねここで、はいはい、中に入れてるさそうするとここのパッキンとここが押さえてくれて滑らないようになってそうじゃないとこれずれちゃうそこバーッと膨らんだ時にこれワーッて言うよはいワーッて言うよ<笑>はい、気が済みました。抜<笑>けてる、抜けてる。これね、ちょっと油断すると吹いちゃうんだよね。気をつけたほうこれで怪我するからね。はい、これで覗き込むじゃね。はい。覗き込んで。ああ、なるほど。<笑>これで、はい、俺、あの、怪我した人知ってるから。<笑>こうやってずっと見てるじゃね、面白いんだから、こうやって、バンって上がってる。はいそ,ういうその格好のままもう凍らすんですね寝かしたりはしないですね寝かさないですねだとりあえずこの状態でほらお客さんが温めやすいように立ってなるんで,、はいはい、でこ,これがだからね本当に油断してるともう吹いちゃうさもう吹いちゃうと掃除が非常に大変です、はいうん、95っていうのは多分ギリじゃないかなと思ってマックスでやってるところもあると思うんだけど普通のステップならあれだけどこの乳製品ってちょっと生クリームとか油分が入ってるやつは難易度高いですね、うんうん、本当に抜きたいんだったら凍らした方がいい一回、うん、硬くなっちゃえば拭いてこないです、ね、ないんでこうピッチリいいのだっていうよ<笑>あそういうことかこういうふうにそうそうそうそうはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははい冷やしてるっていうのはシールを冷やしてるそうシールを冷やしてここをうんと加熱するんで加熱したら今度冷やして固めるあなるほどそういうことみたいですよこれがオンラインショップで販売してるんですか、うん、少しありますねあトマトとかかぼちゃとかトマトとかぼちゃのヌードルも、はいはい、そうあんまりストックはできないんで注文が入ったらこのぐらいずつ作ってますこれがチャーシュー用のそうですチャーシュー用の真空の袋です,袋です、はい、焼き色をつけた肉を冷蔵庫で冷やしてあるんで真空パックしてタレを入れていきます、うん、なるほどやっぱり映像だったね今ね<笑>歩いてます歩いてるところにチャーシューの味付けはラーメンに使ってる醤油の返しっていうんですかうんラーメンのタレなんですねチャーシューのタレみたいな作らないチャーシューのタレ今作ってないですね前はね、はい、肉玉の時はひたすらチャーシューのタレを出して作って、はい、1キロに対して 40cc ぐらいの醤油の返しを入れてという感じですね。これ煮て作るよりもタレの量やっぱり減るんですかね。圧倒的に少ないですよ。圧倒的に。はいはいはい。そういう面では全然袋代は変わってない。袋代出ちゃうと思うな。<笑>タレってほら繰り返し使えるじゃないですか。はい。なかなか使い捨てにする人はいないと思うので。そうですね。これはもう使い捨てなんで。はい。その辺がちょっとあれなんですけど、今ラーメン一杯ちょっとのタレで、それ大体25枚ぐらい、大きいと30枚ぐらい取るんで、そう考えればそんなにあるかなと思います。結構継ぎ足しても作る頻度は多いですからね、チャーシューの。うん、そうですね。はい、そんな少ない感じするけど、十分に味が入るんで。はい。それは真空の調理の利点でもあります。そうですね。何 cc ですか。三十六ですね。三十六。三十六のレートルで四十グラムぐらいです。ああ、うん、そういう計算です。グラムだと
。ラーメン一杯のタレの量は何 cc ですか。今ね、うちはね、二十五です。ああ、スープが三百で、でも、いぼしだと二十ぐらいかな。ああ、いぼしの塩分があるんで。そうですね。はい、あれは、その分減らして。一杯あたりは、塩で言うと、四点五グラムぐらい。ああ、はい。4g ぐらいでやってたんだけど、最近、天気値を上げて、はい、なんかその方がお客さんに気になるんで、別のラーメンが全部薄いって言われてたんで、はい、最初結構しょっぱいと思ってるんですけど、はい、お客さんにはその方が受けがいいんで、はい、すごい。で、これをちょっと、汚れたところを取って。はい汁する部分だと濡れてるとやっぱシールしないじゃないですか。ああはい。あ来ましたね。チャーシュー。チャーシュー。はい。チャーシューも真空調理。ですはい。そうですね。はい。<笑>すかすすかしたタイプ。<笑>そうするとタレもねだんだんこう湧いてくるんですよ。はい。湧いてくる。え、これ何度ぐらいの。でもこれ、そうか、別に高いわけじゃなくて。温度低いですね。温度低いんだけど、はい、気圧で、気分が下がるんで、湧いちゃうんです。はい。はい、おお。すごい。へえー。で、これで、これマックスなんで、はいはい、マックスシンク百パーセントになってます。はいはい。で、これを、これ、順番に入れて、今度低温調理器で。はいはい、ひたすら繰り返します。はい。危ないね、危ないね。危ないよ。こうすよ。タレの量は少ないけど、十分に味入るんで。入ってますよね。うん線でこれこのぐらいはできるぐらいのもうこれ限界ですよこれがマックスぐらい限界ぐらい限界超えてるかもしれない本当は半分ぐらいの量でやりたいぐらいですねはいこの仕込んでやる感じとこの低温調理器の仕上がりってやっぱ全然違うんですもんね違うっていう人もいるけどはいこれ両方やったことあるけど変わんないですね変わんないあ真空に連れてきてるんで大体決まってるんで、はいはい、だからこれだと水圧がかかってる状態か、はいはい、コンベクションだと蒸してるんで、うんうん、空気の中ですね空気の圧が入ってないじゃないですか、はい、だから長期でやってるから、はいはい、それの違い表面の温度変わんないんで、はい、節電のために、はい、これ900個あるんで、はい、なかなかの電気なんで、はい、この100均の、はい、100均の銀のやつ、はい、<笑> 100均の銀のやつ百均の金のやつって手を入れてください。百均の金のやつ。百均の金のやつを手を入れてください。あ、わかりました。百均の金のやつで、真面目にやった方がいいね。クルムと。クルムと。はい。ちょっと節電になります。へえ。まあ、うちの場合は。はい。六十三度で。五時間半。います。はい、そうすると63度になってから5時間半保管保存してくれる、うん、なるほどこれ今20度ってことですねそうはいちょっとでも電気代の節約ですああこうやってアルミホイルえそうでこれ5時間半だけど5時間半ぐらい経った時に1回上に入れ替えます、うん、あそうなんですねやっぱ下と上と多少温度差があるんでこれも、はい、そして5時間半これも放置プレイですはいあと他の仕込みで仕込み、うんで、五時半、間半後に、急冷する。そうです。って感じですね。計量した調理台の材料入れてきます。はい。水。
Bonjour. ラップして、ピッチリ、はい、で、ラップしてこの蓋して、さらにラップしたから、急に、停して、そのまま探すじゃね。なんか真剣になるじゃん。はい。とか、へこんじゃったぞ。あ、そういうこと座ってんのかな
心境パックした方が、はい、全然持つんで、はい、ちょっと落ちチャーシューも、トリトリチャーシューもそうです、ケって余っちゃったやつからね、はい、そういうやつも心境パックして、酸化が一番の敵じゃないですか、はい、チャーシューはね、はい、それをいかに癖せるか、技術的にはもう、前日に切っちゃいます。その都度切るより逆に鮮度がいいってことですか。そうなんです。朝からこうやって、はい、夜なかなかできないので、はい、朝の分だけでも切っとけば。やっぱ赤いので。表面についてるやつをちょっと取って、はい、切るときにね、飛び散るんで、うんはい、もう十分これで、味はついてるんですけど、はいはい、端っことかはなんか使うどうやってるんですかうん、端って端っこが残るんで、そういうのは長内丼とか用に刻んじゃって、それ用でまたシンクパックあそうなんです。刻んでおいておくと結構ね、痛むじゃん、はいはい、酸化反応が激しいけど、刻んでおくてもやっぱ真剣にしておくんで、はい、全然こう切った感じのまんま。これが何ミリとかですか何,何ミリじゃないんだよね、これ、はい。ミリじゃないんだけど、これだから今 2.3 ぐらいかな。はい。これね、効かないんで、途中から押さえるんですけど、押えられないときは、手で押さえて、はい、スライドを、端っこのところはちょっと端っこでこう分けといて、はい、良くなってきたと思ったらこうある程度いったらこれ押さえられるんで、はい、押さえて動画になってますね。で本当にやりたくなりましたもん。ちょっとこのこの調理方法を。だから面倒くさいようで、そうでもないんですよね。こうやって考えると、その焼く豚とかに煮豚でもいいけど、作った後シンクパックするだけで全然違うから、はい、おすすめです。ラップで来るものを比較にならないので、うん、これもだから今多分シンクパックしますけど、全体でこう。比べてみても本職ないですだからこれをこのまで切ったやつと比べても多分わかんない、はいうん、そのくらい真空がすごいですねこうやってシンクパックするので2週間ぐらい持つもんだけどできれば1週間ぐらいそれに使ってるってことですねそれまあ1週間長いことないんだけど、はいはい、もし長くなるんだったらまあシンクパックして冷凍しておいても、はい、多分普通に冷蔵庫で解凍すれば普通にラップして冷凍するのとやっぱ違うんで、はいはい、全然いけると思ってません、はいはいはいこれ,これも大きさ的に一個としかないんで、うん、なんか今回の動画おなじみの工程です<笑><笑>言わないけども言わないけども<笑><笑>俺の面白さだけ伝われるから。<笑>